हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इफ आप लोग आसाम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस आप लोग को इसी अभी क्लासेस चैनल पर आसाम टेट का बोथ पेपर वन एंड टू का प्रिपरेशन कराया जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा तो, तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा आज हम सोशल साइंस का फर्स्ट यूनिट आवर अर्थ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे हालांकि हम लोगों ने इससे पहले का आवर अर्थ चैप्टर का साइज एंड शब्द ऑफ द अर्थ मोशन ऑफ अर्थ एंड इट्स इफेक्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइंस का प्ले लिंक शेयर कर दूंगी आप वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक इंटेरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए जैसे कि आप लोगों ने एक प्याज को देखा है तो प्याज में क्या होता है बहुत सारे छिलकों की परतें होती है ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी के क्या आंतरिक संरचना में उसी परतों की तरह बहुत सारी परतें होती है मतलब उन्हीं परतों को हम क्या करेंगे सीमांकन करेंगे कि इतने इसकी परतों की इतनी मोटाई है और वो परत कैसी है इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि उसके आंतरिक संरचना बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के साथ ही हम पहला पॉइंट देखेंगे पहला पॉइंट है ऑस्ट्रेलियन जिग्रोफर सुइज हैज डिवाइडेड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इनटू थ्री लेयर्स यानी कि ऑस्ट्रिया के भूगोल शास्त्री सुइज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन परतों में बांटा है वो तीन परत कौन कौन सा है पहला है क्रस्ट जिसे हम बोलते हैं भूपटल या प्रॉपर्टी ठीक है एंड दूसरा है मेंटल जिसको बोलते हैं भू या आवरण बोलते हैं एंड तीसरा है कोर जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोड भी बोलते हैं केंद्रीय भाग भी बोलते हैं और अभ्यंतर भी बोलते हैं ठीक है आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि आप लोग का जो नाम है डायरेक्टली आपको कोड भी लिख सकता है या क्रोड भी लिख सकता है या फिर यहाँ पे जो क्रस्ट है हिंदी में क्रस्ट भी दे सकता है इसलिए आप लोग जो नाम है इंग्लिश वाला याद करना बहुत बेहतर होगा क्योंकि आप लोग इंग्लिश में याद रखे रहेंगे तो आप लोग इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको मिला के आप लोग आराम से एग्जाम में देख सकते हैं और समझ सकते हैं तो हिंदी में भी याद करना होगा तो भूपटल या प्रॉपर्टी कहते हैं और दूसरा जो मेंटल है उसको भू या फिर आवरण कहते हैं और तीसरा जो उसको कोर्ट कहते हैं या फिर केंद्रीय भाग कहते हैं अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे जो क्रस्ट है क्रस्ट को हम लोग यहाँ पर सियाल लिखे हैं मेंटल को सीमा लिखे हैं कोर्ट को नीफे लिखे हैं इसको हम लोग सियाल सीमा और नीफे क्यों कहते हैं हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि ये जो क्रस्ट है मेंटल है कोड है ये होता क्या है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का एक क्रस्ट मिला मेंटल मिला और आउटर कोड इनर कोड ठीक है तो पहला जो क्रस्ट होता है वो क्रस्ट होता है आपका पृथ्वी के जो ऊपरी परत होता है इसको क्रस्ट कहते हैं उसके बाद और एक परत आता है इसको हम लोग मेंटल कहते हैं आप लोग जो येलो कलर का देख रहे हैं ये क्या है मेंटल और तीसरा जो आता है कोड कोड आप लोग का यहाँ पे दो दिख रहा होगा रेड कलर एक ऑरेंज कलर ठीक है ये आपका दोनों कोर है यहाँ पर भी ये जो कोर है दो भागों में बांटा गया है इनर कोर और एक आउटर कोर उसको भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन जनरली जो होता है पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है इसको आंतरिक स्ट्रक्चर तीन भागों में बांटा गया है क्रस्ट मेंटल और कोर इस, इसके आगे हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रस्ट को तो जो क्रस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रस्ट यानी कि प्रॉपर्टी इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ लोकेटेड एट ए डेफ्थ ऑफ थर्टी फाइव किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट यानी कि यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं जो पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है एक क्रस्ट डायरेक्ट थर्टी किलोमीटर की गहराई पर स्थित है ठीक है ना 35 किलोमीटर एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द डेंसिटी ऑफ लेयर इज फाउंड टू बी द लोवेस्ट यानी कि जो इसका इस परत का जो घनत्व है सबसे कम पाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है दिस लेयर इज मेनली मेड ऑफ सिलिकन एंड एल्यूमिनियम एलमोनियम हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड सियाल देखिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था क्या कि क्रस्ट को हम लोग सियाल बोलते हैं लेकिन क्यों बोलते हैं सियाल क्योंकि यह जो परत होता है मुख्य रूप से सिलिकन सिलिकन और एल्यूमिनियम तत्वों से बनी होती है ये जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत जो होती है क्रस्ट ये सिलिकन और एल्यूमिनियम के बने होने के कारण इसे हम लोग सियाल कहते हैं सिलिकन प्लस एल्यूमिनियम स्कल टू यहाँ पे सियाल हो जाता है इसलिए आता है आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सियाल किस परत को कहते हैं पृथ्वी का तो आप लोग लिखिएगा क्रस्ट को बोलते हैं सियाल ठीक है ना उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या चीज की ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी दिस लेयर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स यानी कि जो क्रस्ट है ये जो क्रस्ट का लेयर है ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड है पहला है अपर क्रस्ट 
दूसरा है लोअर क्रस्ट तो अपर क्रस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट को बोलते हैं ओशियन क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मीन्स क्या होता है इसको बोलते हैं हम लोग महादेशीय क्रस्ट और दूसरा जो ओशियन क्रस्ट होता है इसको बोलते हैं महासागरीय कष्ट अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट में सबसे पहले देखेंगे हम अपर क्रस्ट के बारे में कि अपर क्रस्ट क्या है पहला पॉइंट है यहाँ पे कि दिस लेयर इज लोकेटेड अप टू ए डेफ्थ ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ यानी कि यह जो परत है पृथ्वी की सतह से ट्वेंटी फाइव किलोमीटर की गहराई पर स्थित है कौन सा कर क्रस्ट का पहला अपर क्रस्ट एंड सेकेंड पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज 2.7 ग्राम पर क्यूबर्ड सेंटीमीटर यानी कि इस परत का जो घनत्व तो होता है 2.7 ग्राम क्यूबर्ड सेंटीमीटर होता है ठीक है इतना आप लोग नोट डाउन कीजिएगा जो अपर क्रस्ट जो क्रस्ट का पहला क्रस्ट होता है उसका होता है 2.7 ग्राम पर क्यूबर्ड सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दिस लेयर इज मेनली कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स एंड इट्स फॉर्म द कॉन्टिनेंट यानी कि आप लोग जो यहाँ पे पहला परत देख रहे हैं ये ये परत जो है मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है और यह महाद्वीपों का निर्माण करती है ठीक है और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म द कॉन्टिनेंट्स और ये क्या करती है महाद्वीपों को निर्माण करती है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो सकता है कि कौन से क्रस्ट को हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं तो अपर क्रस्ट को यहाँ पे आप लोग और एक क्वेश्चन आ सकते हैं जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है कौन से रॉक से बनाए कौन से चट्टान से बनाए तो यहाँ पे इसका राइट right आंसर हो जाएगा ग्रे नाइट ग्रे नाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला जो अपर क्रस्ट का जो रोक होता है ग्रेनाइट होता है यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी मीन्स थिकनेस इज अराउंड थर्टी किलोमीटर मेड ऑफ सियाल यानी कि सिल्कन एंड एलमोनियम औसत मोटाई लगभग इसका कुल थर्टी किलोमीटर है जो कि सियाल इसको कहते हैं सिल्कन और एलमोनियम से बनी होती है ठीक है ना अब इसके साथ ही नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट आता है लोअर क्रस्ट तो लोअर क्रस्ट के बारे में देखेंगे जिसे बोलते हैं निचली क्रस्ट तो ये जो होता है दिस लेयर इज फाउंड बिटवीन द डेफ्थ ऑफ 25 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर यानी कि ये जो परत होता है निचली परत इसका 25 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की गहराई इसके बीच पाई जाती है एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज थ्री ग्राम पर क्यूबर्ड सेंटीमीटर इसका जो घनत्व होता है कितना होता है थ्री ग्राम आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इसका डेंसिटी कितना होता है तो इसका आंसर होगा थ्री ग्राम पर क्यूबर्ड सेंटीमीटर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है एक ओशियन क्रस्ट है ठीक है तो ये जो कॉन्टिनेंटल तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो ओशियन होता है उसका जो लोअर पार्ट इसका जो घनत्व होता है कि थ्री ग्राम पर क्यूबर्ड सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ देखेंगे दिस लेयर इज मेनली कम्पोज ऑफ बेसल्ट रॉक्स एंड दिस लेयर फॉर्म्स द बॉटम ऑफ द ओशियन यानी कि ये जो परत होता है मुख्य रूप से बेसाल चट्टानों से बनी होता है पहला हम लोग पढ़े थे वो ग्रेनाइट था एंड दूसरा जो है बेसाल चट्टानों से बनी है और यह परत समुद्र के तल का निर्माण करती है इसीलिए इसको बोलते हैं क्या चीज़ ओशियन क्रस्ट यानी कि समुद्री क्रस्ट या महासागरीय क्रस्ट ठीक है इसको महासागरीय क्रस्ट भी बोल सकते हैं या फिर समुद्री क्रस्ट भी बोल सकते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि ये जो समुद्र के परत पर ये अपना तल निर्माण करती है और वो जो बनाता था महाद्वीप पर बनाता था अपना तल वो भी कौन से चट्टानों से ग्रेनाइट चट्टानों से ये दोनों इसका अंतर हो गया पहला आ जाता है कॉन्टिनेंटल एंड दूसरा आ जाता है ओशियन क्रस्ट इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि मीन थिकनेस इज अराउंड फाइव किलोमीटर मेड ऑफ सीमा यानी कि सिल्कन एंड मैग्नीशियम ये अब आता है हमारा सीमा क्योंकि हम लोग पहले पढ़े थे सियाल और दूसरा जो पढ़े थे क्या चीज सीमा अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे क्रस्ट में सीमा कहाँ से आ गया तो आप लोग को बता दो ये जो इसका जो औसत का जो मोटाई होता है सिलिकन और मैग्नीशियम से लगभग पाँच किलोमीटर पर आ जाता है हालांकि जो दूसरा परत आता है मेंटल यानी कि आवरण उसको हम लोग सीमा बोलते हैं लेकिन यहाँ पर क्यों सीमा आया क्योंकि ये जो हमारा पहला आवरण जो होता है पहला जो क्रस्ट होता है कम से कम पाँच किलोमीटर तक याद रखिए इसका जो पाँच किलोमीटर तो सीमा के लगभग पड़ता है मतलब कि सिल्कर और मैग्नीशियम जो इसका परत होता है इस परत में लोअर जो क्रस्ट है ये लोअर क्रस्ट पड़ता है कितना किलोमीटर तक ओनली फाइव किलोमीटर तक इसीलिए हम लोगों ने पहले ही इसको दो पार्ट में करके पढ़ा अपर और लोअर अपर में आप लोग देखेंगे पूरा का पूरा सियाल होता है लोअर में कम से कम यहाँ नीचे जो पाँच किलोमीटर तक क्या आता है हम लोग का सीमा वो कौन सा उसका परत जो आता है जो मेंटल अब हम लोग उसका नेक्स्ट मेंटल पार्ट को भी देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा ठीक है तो देखिए नेक्स्ट जो परत आता है क्या चीज मेंटल तो मेंटल होता है क्या यानी कि उसे आवरण कहते हैं ना दिस लेयर इज सिचुएटेड बिटवीन 35 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर 
आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा क्रस्ट ये रहा मेंटल ठीक है ये जो क्रस्ट है हम लोगों ने पढ़ा क्या एक लोअर क्रस्ट एक अपर क्रस्ट अब उसके बाद आता है मेंटल ये आप लोगों का जो दिख रहा है ये रहा मेंटल ये लिखा है यहाँ पे ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर मतलब कि पैंतीस किलोमीटर से लेकर ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर तक ये स्थित रहता है इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एस्थेनोस्फियर द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल फीस एक्सटेंड अप टू अराउंड फोर किलोमीटर एंड द मेन सोर्स ऑफ मैगमा यानी कि जो एस्थेनो फिर होता है मेंटल के ऊपरी भाग यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो मेंटल है मेंटल के जो ऊपरी भाग होता है वो लगभग 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वो मैग्मा का मुख्य स्रोत है वहां पर मैग्मा पाया जाता है वही मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है और इसका जो डेंसिटी होता है कितना द डेंसिटी ऑफ मेंटल इज थ्री ग्राम पर क्यूवर्ड सेंटीमीटर इसका जो होता है कितना थ्री ग्राम पर क्यूवर्ड सेंटीमीटर क्या चीज का मेंटल का डेंसिटी यानी कि घनत्व इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सिल्कन एंड मैग्नेशियम एलिमेंट्स आर फाउंड इन दिस लेयर हैंड्स इट इज कॉल्ड सीमा लेयर अब इसको क्यों बोलेंगे क्योंकि इसी परत में देखते हैं कि सिल्कन और मैग्नेशियम का तत्व पाया जाता है और इसीलिए इसे सीमा परत भी कहते हैं क्यों सिल्कन और मैग्नेशियम आप लोग का क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि क्या चीज़ मिलकर सीमा होता है तो सिल्कन और मैग्नेशियम और ये मैग्नेशियम और सिल्कन मिलकर क्या होता है तो सीमा और सीमा किसको कहते हैं तो मेंटल को कहते हैं याद रखिएगा मेंटल को एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस लेयर इज फॉर्म फ्रॉम पेरियोटाइट रॉक्स ये रहा आपका पेरियोटाइट रॉक याद रखिएगा मेंटल जो होता है ये कौन सा रॉक से बनता है तो पेरियोटाइट से बनता है इसके साथ ही हम एक नोट देखेंगे नोट में क्या है कि द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल कॉम्बाइल्ड कोल्ड एज लिथोस्फेयर अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो क्रस्ट है यहाँ पे क्रस्ट है ना और मेंटल का जो ऊपरी परत है यहाँ पे ये दोनों पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं जो कॉम्बाइन करके लिथोस्फेयर ये आप लोग याद रखिएगा लिथोस्फेयर किसको बोलते हैं क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ जो मेंटल होता है दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये दोनों को लिथोस्फियर बोलते हैं ये क्वेश्चन आप लोग का आता रहता है कि लिथोस्फियर क्या होता है क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट ही लिथोस्फियर इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या चीज़ की कोर अब ये तीसरा हमारा परत है कोर इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक भाग या फिर अभ्यंतर भी बोलते हैं आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे कोड बोल के आएगा क्रोड बोल के भी आ सकता है या फिर आंतरिक भी दे सकता है या अभ्यंतर भी बोल सकता है ठीक है यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है दिस लेयर इज फाउंड बिटवीन 2900 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर ठीक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में कि ये जो लेयर होता है ये परत होता है ये उनतीस किलोमीटर से लेकर छः किलोमीटर के बीच पाई जाती है ये तो आप लोग को बता दूँ ये जो कोर होता है ये कोर है आपका पार्ट इनर और आउटर दोनों मिलाकर कितना है उनतीस किलोमीटर से लेकर छः किलोमीटर तक और इस इस लेयर का जो हाईएस्ट डेंसिटी होता है इसका जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा घनत्व ठीक इसका उल्टा जो क्रस्ट का था हमारा क्रस्ट का कितना था सबसे लोवेस्ट था किंतु इसका क्या होता है हाईएस्ट है घनत्व अब नेक्स्ट पॉइंट है दिस लेयर इज मेनली मेड ऑफ निकेल एंड फेरस यानी कि निकेल और लोहा फेरस यानी कि लोहा बोलते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने के कारण इसे नीफे लेयर कहते हैं पहला लेयर जो कि क्रस्ट था जिसको हम लोग प्रॉपर्टी या भूटर बोलते थे वो उसको कहते थे हम लोग सियाल और दूसरा मेंटल जो कोई आवरण कहते थे उसको बोलते थे सीमा और ये रहा तीसरा आपका कोर कोर को हम लोग बोलते हैं निफे क्यों बोलते हैं क्योंकि निकेल एंड फेरस यानी कि लोहा का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसलिए बोलते हैं निफे ठीक है ना अब ये जो कोर है ये भी दो भागों में बांटा गया है तो जो पहला आता है आपका लिक्विड आउटर कोर हम लोगों ने पढ़ा इनर कोर और आउटर कोर इसे लिक्विड आउटर कोर यानी कि तरल बाहरी कोर क्यों बोलते हैं इसको इसको क्यों बोलते हैं सबसे पहले इसको देख लीजिए कि दिस लेयर इज फाउंड बिटवीन ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर टू फाइव वन हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर क्योंकि ये जो परत होता है उनतीस सौ से लेकर पाँच हज़ार एक सौ पचास किलोमीटर के बीच पाई जाती है एंड दूसरा पॉइंट है कि द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज अबाउट टेन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये जो परत का घनत्व होता है लगभग कितना है आपका 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ठीक है ना एंड तीसरा ड्यू टू हाई टेंपरेचर दिस लेयर इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट ये जो उच्च तापमान के कारण याद रखिएगा उच्च तापमान के कारण यह परत तरल अवस्था में पाई जाती है इसीलिए इसको बोलते हैं लिक्विड आउटर कोर याद रखिएगा लिक्विड आउटर कोर ये जो कोर है दो पार्ट में बांटा गया है इनर और आउटर तो जो आउटर होता है वो लिक्विड में होता है क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये जो पार्ट है यही पार्ट है आउटर कोर ये क्या होता है लिक्विड में होता है इसलिए बोलते हैं लिक्विड आउटर कोर एंड नेक्स्ट पॉइंट है डायनमो थ्यूरी इट सजेस्ट दैट कॉन्वेक्शन इन द आउटर कोर कंबाइंड विथ 
कोरियोइलस इफेक्ट गिव्स राइज टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अब ये क्या चीज़ है डायनेमो सिद्धांत डायनेमो थ्योरी आप लोग देख सकते हैं जो डायनेमो थ्योरी क्या है ये जो डायनेमो थ्योरी ये सुझाव देता है कि जो बाहरी कोर में ये ये जो आप लोग देखेंगे इसका जो बाहर बाहरी कोर है यहाँ पे ऐसा संवहन होता है एक ऐसा एक कॉन्फेक्शन होता है ये जो कोरियोलिस के प्रभाव से कोरियोलिस के प्रभाव से क्या होता है यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक उत्पन्न होता है क्या चीज़ से तो कोरियोलिस प्रभाव से क्या होता है अर्थ का मैग्नेटिक एक उत्पन्न होता है इसलिए इसको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी इसको यहाँ पे पाया जाता है तो किस थ्योरी के अकॉर्डिंगली तो याद रखिएगा डायनमो थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोरियोलिस इफेक्ट के जरिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है इतना आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है ठीक है अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट आता है सोलिड इनर को अब यहाँ पे आ गया सोलिड आउटर को तो हम लोग लिक्विड बोलते थे क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था और उस टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ में जो डायनेमो सिद्धांत था उसकी वजह से इसको क्या वहाँ पे एक अर्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे जन्म होता है ठीक है होता है किंतु यहाँ पे सोलिड दिया है तो क्यों होता है इसको हम लोग एक बार देखेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो पहला पॉइंट देख लेते हैं कि दिस लेयर इज़ फाउंड बिटवीन फाइव किलोमीटर टू सिक्स किलोमीटर यानी कि ये जो ठोस आंतरिक कोर है इसको बोलेंगे ठोस आंतरिक कोर ये जो कोर है इसका जो परत होता है 5150 किलोमीटर से लेकर छः किलोमीटर के बीच पाई जाती है याद रखिएगा कितना 5150 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज अबाउट 11 टू 30 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर इसका कितना होता है 11 टू 13 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर इन दिस लेयर द प्रेशर इज ऑल्सो वेरी हाई एलोंग विद द टेम्परेचर यानी कि इस परत में तापमान के साथ साथ दाब भी बहुत अधिक होता है देखिए तापमान तो होता ही होता है किंतु इसमें दाब भी बहुत ज़्यादा अधिक होता है इसीलिए यह परत ठोस अवस्था में पाई जाती है सो दिस लेयर इज फाउंड इन सोलिड स्टेट इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सोलिड इनर सेंटर आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये जो सोलिड कोर है ठीक है ये जो रेड वाला जो है ना सोलिड कोर है और यहाँ पे क्या होता है हाई टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है प्रेशर मतलब दबाव ज़्यादा होता है और इसीलिए क्या होता है ठोस हो जाता है इसलिए इसको बोलते हैं सोलिड इनर कोट ठीक है ना इसके साथ ही हम कुछ एक्स्ट्रा जो कि हम लोग पहले पढ़े थे क्या सीमा सियाल और नीफे तो ये उस चीज़ के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं सियाल सीमा नीफे क्या होता है तो यहाँ पर देखिए पहला सियाल यानी कि सिल्कन एंड एलमोनियम आर फाउंड इन एविडेंस इन दिस लेयर मतलब कि इस परत में जो सिल्कन और एलमोनियम होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है किस परत में हम लोग का जो पहला परत क्या है क्रस्ट और दिया है क्या द रोक ऑफ दिस लेयर हैव हाई एसिडिटी यानी कि इसमें क्या होता है परत की जो चट्टान होता है अम्लीयता बहुत ज़्यादा होती है उसमें अम्लीयता ज़्यादा अम्ल ज़्यादा होती है याद रखिएगा पहला जो हमारा क्रस्ट है क्रस्ट में उसमें क्या पाया जाता है अम्लीयता ज़्यादा होता है और यहाँ पे सिलिकन और एल्युमिनियम होता है इसलिए हम लोग सियाल बोलते हैं ठीक है अब जो दूसरा आ जाता है क्या सीमा आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं पहला हम लोग सियाल पढ़ ले दूसरा आता है सीमा दिस लेयर इज रिच इन सिलिकन और मैग्नेशियम यानी कि इस परत में सिलिकन और मैग्नेशियम की अधिकता होती है द रोक ऑफ दिस लेयर आर रिच इन वेसाल्ट एंड ग्रव यानी कि इस परत की चट्टानों में बेसाल्ट और ग्रेवो की अधिकता ज़्यादा रहती है एंड नेक्स्ट आता है निफे यानी कि पहला हम लोगों ने सियाल जो कि क्रस्ट को बोलते हैं सिल्कन और एलमोनियम होता है दूसरा सीमा यानी कि हम लोग पढ़ते हैं मेंटल को तो क्या उसमें होता है सिल्कन और मैग्नीशियम और तीसरा आता है निफे नी से यानी कि नीफे होता है निकल एंड एफ से होता है आयरन यानी कि लोहा ये किसको बोलते हैं कोर को बोलते हैं दिस लेयर कॉन्टेंस निकल एंड आयरन ड्यू टू दिस लेयर अर्थ इज मैग्नेटिक पावर यानी कि चुंबकीय शक्ति होता है वहाँ पे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि इस परत में निकल और आयरन होता है और इसी परत के कारण पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति होता है वो होती है किसके कारण तो नीफे के कारण याद रखिएगा नीफे ही के कारण ही क्या होता है चुंबकीय शक्ति मैग्नेटिक पावर होता है किस परत को बोलते हैं कोर को बोलते हैं अब ये आपका सियाल सीमा और नीफे यहाँ से आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन आने का चांसेस है इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा तो इसके साथ ही आज आप लोग के लिए क्वेश्चन है मेगमा रिफर्स टू यहाँ आपका फोर ऑप्शन है ए रॉक्स बी मेटेरियल इन द अपर मेंटल एंड सी मेटेरियल इन द अपर कोर एंड डी मेटेरियल इन द क्रस्ट तो आप लोगों को बताना है कि मेगमा क्या है तो आप लोग इसका एंसर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो आज हमने इंटरनेट ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू